Charles-Philippe Ross, directeur général de l'Union des producteurs agricoles, est en route vers Québec. Bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Donc, vous allez vous rendre, vous vous rendez actuellement à Québec. Demain, vous, allez, vous voulez vous faire entendre. Parce que pour vous, la crise, elle s'amplifie. Oui, exactement. En fait, Agriculture Canada pré prévoit une, une, un effondrement des revenus nets agricoles en 2024. Les producteurs vont générer des, des recettes records de 13 milliards de dollars en croissance, mais les dépenses vont être de 13 milliards de dollars pour un, un profit qui va être autour de zéro. Donc, euh, sans profit, on, on se retrouve avec des entreprises, beaucoup d'entreprises agricoles en difficulté financière, et euh, c'est temps d'agir. C'est pour ça qu'on est en demande auprès du gouvernement pour des aides d'urgence, pour un soutien aux, aux entreprises en difficulté. On entendait dans le reportage d'Olivier euh, euh, un monsieur qui dit « Moi, j'attends le 200 000. » L'autre dame dit « Moi, c'est 50 000. Ça ne vient pas. Ça aurait dû être l'an dernier. » Est-ce que c'est -ce est un euh, une de vos plus grosses demandes? C'est que les programmes fonctionnent mieux, aillent plus vite. Exactement. Puis ce qui est venu changer vraiment la situation financière des agriculteurs, c'est deux facteurs. En 2023, ça a été une année exécrable, excès de pluie dans la plupart des régions agricoles du Québec. Et à la suite de, de la pandémie, ça a été l'inflation et la hausse des taux d'intérêt. Et en agriculture, ça prend énormément d'investissement pour générer un dollar de revenu. On parle d'un investissement de 8 dollars pour un dollar de revenu. Et dans le commerce, normalement, c'est un pour un. Donc, énormément d'actifs, d'investissement pour peu de revenus. Et, et avec l'augmentation des taux d'intérêt, euh, la dette agricole au Québec, elle est très élevée et ça s'est venu étouffer là, des milliers d'entreprises. Donc, les demandes qu'on avait auprès du gouvernement, c'est est-ce qu'on peut refinancer les entreprises à des taux d'intérêt qui sont un peu plus bas pour leur permettre de passer à travers okay. cette période-là? On sait qu'avec la baisse de l'inflation, normalement, les taux d'intérêt devraient baisser d'ici euh, les prochains mois. Là. OK. Donc, ça, c'est très concret. Et euh, réponse oui. attendue bientôt. On voulait parler au ministre. Il nous dit, je ne suis pas encore prêt, mais il y aura des annonces. Donc, ça, vous attendez ça. Quoi d'autre, rapidement? Bien, on a des constructions constructives, des discussions constructives avec le gouvernement. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a absolument, absolument rien. Il n'y a pas d'entente. On a une écoute, mais ça aboutit pas. Donc, euh, oui, on a hâte que le ministre là, nous dévoile, nous présente euh, des propositions. Mais ça fait plus d'un an. Hein. L'année passée, on avait sorti le, un sondage. On, on a, il y avait près de 20 des entreprises qui étaient en difficulté financière. Une ouais. entreprise sur dix disait vouloir fermer ses portes. Et euh, un an plus tard, il y a très peu de choses qui ont été faites. Même pour la récolte 2023, euh, on nous, on, le ministre s'était engagé à verser une aide aux entreprises maraîchères pour 2023, on est neuf mois après la période d'excès de pluie. Puis vous il n'y a attendez. absolument aucune aide encore qui a été versée, qui a été annoncée. Donc, il y a des bonnes intentions, mais peu de résultats jusqu'à maintenant. Charles-Félix Ross, on vous laisse arriver à Québec demain. Donc, vous allez vous faire entendre. Euh, merci beaucoup. On va reparler. Puis on attend le ministre dès qu'il sera prêt. Merci beaucoup. Merci, M. Roy.